。那这个视频呢，跟大家介绍一下 iOS 设备内置的 VoiceOver 功能啊。这个功能呢，其实是为盲人设计的。但是呢，虽然我们能看得见，但并不代表着 VoiceOver 对我们就一无是处。然后今天就来介绍一下，这个功能对阅读长文章、看长帖子非常有用。呃，比如说，你可以滑动手指选中一篇文章的任何内容，然后用两个手指向下一滑，然后它就会开始帮你读了。如果要停止的话，你就用两个手指再点一下，它就停止了。当然，我们刚刚看的是英文的操作，但是它是全语言的，所以说我可以向大家演示一下中文的操作。好，三机 Home 键启用 Voice Over。然后，由于现在是英语的环境，所以它中文字是一个也读不出来的。然后这个时候我们要切换中文环境，然后你就用两个手指在屏幕上转动，转到 language， 然后单手向上滑动，选择你要的语言我还是老样子，用两个手指向下一滑，开始读。中文，台湾。由于英语口音问题，印度人和新加坡人要吐血了吧？日本日本人可以用日文版，印度人、新加坡人则办。尤其是这两地方的人字是英语水平很高，恨不得把英语当母语，会有崇被抛弃的感觉吧？一，中文中国。印度人、新加坡人咋办？尤其是这两地方的人字是英语水平很高，恨不得把英语当母语。啊，跟大家说一下，这个 Voice Over 呢，它其实是是为盲人设计的，所以操作起来会有点不爽，因为盲人和我们是不一样，盲人看不见，所以它也不需要顺滑的操作。然后是用三个手指向上或向下向下翻页。好，现在让我们关闭 Voice Over， 看一下这个东西是怎么设置的。啊，看之前我们还可以演示一下日文怎么读。那我们就看看，读一个苍老师的推特吧。
ズレッド、ワン。二十一、六、五十、アクション、ワン。アラート。トランズレーション、ハブインヒルトエリテリッチドザサイトオブザライブパトリティ、ソチャカト、ホワットマスエカトスーキュート、チョンワン、コントンハー。中文、中国、U.S. English、ネットランス、ネットランス、ブリティッシュ・イングリッシュ、トランスレーション、トランスレーション、ハブインフィルトレイテッド・サイト・オブ・ザ・ライブ・パート1、ソルジャ・コト、ワン・マソ・カツ・オ・キュート、アイ・ライク・クライン・エニモー、オッケー、バトン、21-50、アクション、バトン。Voice over off. 好，那我们看一下这个 voice over 是怎么设置的。如果你不设置的话 ，voice over 只能阅读你当前的语言。如果我现在是英文界面的话，它是单独英文。那 generally， 然后 accessibility。那这里有一个快捷键，也就是三击 home 键，我们可以把它关联到 voice over 上面去，默认是不关联任何东西。这个就是三击 home 键，然后我现在选的是 Toggle Voice Over。那点击 Voice Over。那这里有一些提示，然后最重要的就是一个是阅读速度，还有一个就是一个 Language Router， 那个中文版里叫转子。然后这些都是可以读的语言，你看一下，几乎可以读任何语言。然后勾选你要的语言，然后这样就搞定了。